So, what's up mga kabro? Ito yung panibagong araw, panibagong video na naman tayo. At ang ating pag-uusapan ngayon is all about Gcash. Kung paano natin ito gagamitin ng walang 2% transaction fee. Kasi simula nung pandemic, nagkameron ng 2% transaction fee. And ang pinakang worst or case is, halimbawa, meron tayong sakto lang na pera sa account natin. Tapos, ayun, may babayaran tayo or magkakash in tayo sa account. Kailangan natin ng pera ng within this day. Nang gano'n na, no? Tapos, lampas 8,000. And, ang pinakang rule kasi is, um, pag lumampas ka ng 8,000, meron ng 2% transaction fee. Eh, yun nga, kung sakto na yung pera mo, no choice tayo kung hindi galawin yun or mabawasan yung pera natin. Kasi, automatically, mababawas yun dun sa ating available balance. And, ayan, ginawa ko itong video na ito para makatulong sa inyo and mabigyan kayo ng idea bago mag-cash in, bago mag-cash out, sa Gcash and para magamit natin ng WAIS yung ating account sa Gcash when it comes to cash in and cash out of the money from our account. Wait pala mga kabro, ano? kung first time ako mapanood and first time mo dito sa channel ko, please don't forget to subscribe, like, comment, and share and don't forget to hit the notification bell para updated ka sa lahat ng video na aking gagawin. So, why am I e-money application services consultant and kung halimbawa may problema ka or hindi natin kayang solusyonan dahil sa mga ginagawa kong video free ka na i-PM ako sa Jan Crispy Abrogar yun yung aking um, Facebook account and mag-message request ka na lang doon and as long as na kayang-kaya akong replyan as soon as possible ginagawa ko yan kasi meron lang talagang online class midterm week namin ngayon kaya pasensya na sa mga delay replies And ayan, let us now proceed to the main discussion of this video na kung saan ito nga yung 3 um, tips o 3 na mahalagang paraan kung paano natin may iwasan yung 2% transaction fee ng Gcash. So, tip number 1, make a multiple accounts. So, what does it mean? Um, ang gagawin ko lang naman is gagawa ka ng 3 accounts. Kasi 3 accounts lang ang pinakamaraming account na pwede mong gawin sa Gcash. And what I mean is, multiple, tatlo na ngayon, and halimbawa, kung gusto mo pa ng mas marami doon, um, free ka naman na gamitin siguro yung um, account ng iyong magulang or ng iyong mga kapatid. Gawan mo na lang. Example, may mobile number sila naman. Of course, may cellphone sila. May cellphone ng parents mo, ang mga kapatid mo, brother, sister. Basta mga ganon, gawan mo na lang yun. So, may tatlo ka ng account. So, kapag nagawa mo pa sila ng tigta-tatlong accounts, Magkano na yun? E sa isang account, ang maximum is 8,000 para um, hindi tayo makaltasan ng 2% sa ating mga transaction araw-araw. And 8,000, 8,000, 8,000. Tapos, example, nagkameron ka ng account sa parents mo. E dalawa yun, ano? 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, ang daming 8,000. It times mo yun sa 8,000. Like, for example, nagkameron ka ng 6 um, accounts. And the 6 times 8 is equals to 48,000 agad yun mga kabro, ano Siguro naman hindi ka gagastos ng ganun monthly Kung halimbawa ang ikaw is beginner pa lang ng Gcash or something Kahit marami ka ng transaction na ginagawa Ayun, siguro kung aabot ka man dun um, Gawa ka pa ng ibang account gamit ang iyong um, mobile number Or identity ng iyong kaibigan or ng mga relatives mo So pwede yun mga kabro, ano Kasi dadami yung iyong um, accounts and at the same time, dadami yung iyong limitations pagdating sa um, limitation ng iyong account na pwedeng i-cash in or i-disburse sa iyong account. Tip number 2 mga kabro, ano? it's all about cashing in um, in some selected remittances. I'm not pertaining to all remittances here in the Philippines or in abroad. So what I mean is, we have two remittances na pwede lang natin pag-cash inan dito sa Pilipinas or in abroad na completely free. So, ayun ano, completely free and wala talaga tayong babayaran kapag tayo nag-cash in. So, ito yung Western Union and MoneyGram. And I think um, Western Union is laganap naman dito sa Pilipinas or in abroad kasi yung tita ko is nagpapadala through Western Union dito sa Pilipinas kaya masasabi natin na international siya. And ang MoneyGram, of course, international din yan. Marami din dito sa Pilipinas and sa abroad. And pwede tayong makapag-transfer or lamnan yung pera natin from abroad or 
from Philippines to abroad, abroad to Philippines, ng pera ng free lamang. And ito, may share lang ako sa inyo mga kabro, ano? Merong isang tao na nakiusap sa akin, ano? Wala siyang account, wala siyang bank account, eh, eh may pera siya sa abroad. So, 100,000 is ipinasok sa account ko. Walang binayaran yung nag-transfer dun sa 100,000 papunta dun sa aking Gcash account. So, bakit? Kasi dun siya nag-cash in dun sa um, Western Union. Kaya, walang naging fee. And, ayun, syempre sa pag-withdraw ko, dun lang nagkameron ng fee. Of course, um, I have a Gcash Mastercard. Kaya, yun ang ginamit ko. For 10,000 is 20 pesos ang charge. Kaya, Um, 10k, 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 10 And 10 times 20 Yun lang yung nagamit ko sa um, Pagka-cash out Nung pera And then mga kabro, ano, free talaga siya na Na-cash in sa akin Kaya proven na rin siya And tested na rin Pagdating sa cashing in Isa yung sa mga kapagpalaki ng Pera nyo sa account nyo Without 2% transaction fee Tip number 3 mga kabro Is yung pagka-cash in natin Sa Union Bank sa BPI and sa PayPal. So, free din sila. Yung tatlo na yun is free na makapag-cash in tayo sa ating account sa Gcash. And then, meron din akong cases dito sa mga subscribers ko and sa viewers ko. Ano, Siyempre, nagko-comment sila and nag-PPM sila sa akin. Merong nag-open na account sa Union Bank and ayun, doon siya nagka-cash in. Kaya, tapos, pinapakita niya sa akin yung mga pictures. Of course, sinihingi ko yun. Kasi nga, may iniigi kaming accounts. So, hindi naman ako scammer, kaya nagtitiwala sila sa akin. And talagang hindi ko naman talaga pinapakalaman, mga kabro. Ano. And then, nakita ko na talaga palang walang um, transaction fee kapag nag-cash in ka through um, Union Bank. Union, Union Bank kasi yung aking um, nakita. And sa BPI, is yung sa jowa naman ng ate ko dati. And ayun, doon siya nagka-cash in through Gcash. And ayun mga kabro, ano, nagkakameron ng um, pera without 2% doon sa transaction fee. And pagdating sa PayPal mga kabro, ano, hindi ko pa ito na-try yung PayPal. Pero kakaunti lang kasi yung balance ko doon and hindi pa sapat para i-cash in doon sa aking Gcash. Hindi ko pa siya na-try pero based on the system, based on my research, is um, free din siya. Kaya ayun. System naman yung nagsabi mga kabro, ano, kaya pinaniniwalaan ko din siya. And system mismo is hindi magsisinungaling sa atin kasi masisira sila sa customer nila. Kaya yun mga kabro, ano, Union Bank, BPI, and PayPal is completely free din pagdating sa cashing in sa Gcash. So, ayun mga kabro, ano, yun yung three ways para maiwasan natin or hindi tayo makaltasan ng 2% pagdating sa Um, Gcash cashing in and I hope na sa panonood na ito is natutunan nyo and nakakuha kayo ng maraming aral ayun mga kabrono thank you so much sa support and till the next video bye bye